हेलो डियर स्टूडेंट्स आज को यह वन सर्ट सीरीज को भिडियो में हमी है मेकानिक्स को सकभर सब फर्मुला को रिविजन कर डिस्कस डिस्कसन कर भिडियो हे मजा नोट बना नोट बनाए पे तब को फायदा होने लास्ट मोमेंट में रिवाइज करना एकदम सजिल होनी नोट बनाते तब फर्मुला याद भैर कि नोट बना है तबर को इंट्रांस डोज को टीचर मेरे नाम किशन सहनी हाई ल अब हमें है इसलिए लास्ट आवर को प्रिपरेशन में है तब इजी बना अभी प्रिपरेशन अच एकदम इफेक्टिव राम बुस्टअप करना लास्ट बैच बने लंच कराया पेड बैच हो है तब बैच जोइन कर सकूँ अब यह जोइन यो बैच जोइन कर सके तब के कस्त फायदा होने यो बैच में फेस भिडियो को एभलेबल होने तब दाई फेस देखा पूरे डाउट अडर कराने हु डाउट और क्लियर कर चैप्टरवाइज टेस्ट और हमें इसमें कंडक्ट करा चौं स्योर सर्ट सीरीज को सब भिडियो इसमें पीडिएफ और एभलेबल होगी आयम केयू एमओई बीपी सब को पास इयर कोई को कंप्लीट डिस्कसन हो यो बैच जोइन करना है तब क्यूआर कोड बा स्कैन कर जान सकूँ नए यह दिखे कंटैक्ट नंबर में कल कर अज अज यह बैच बारे बुझ् सकूँ तेगरी हम इंट्रांस डोज को वेबसाइट है इंट्रांस डोज डट कम अब यो यो वेबसाइट में गए तब हम कोर्स बारे है अनेक थरीका इन्फर्मेसन प्राप्त कर सकूँ हमें है और हमें चाहे सब्जेक्ट अनुसार धे कोर्स लंच करा चौं है फर इक्जापल केमिस्ट्री को कोर्स तब को कोर्स केमिस्ट्री को पोर्सन विक कोर्स जोइन करें है आपको ये केमिस्ट्री को विकनेस सल्व कर सकूँ है तेगरी फिजिक्स को तब फिजिक्स एकदम गा गाड़ो लगे तब कोर्स जोइन कर सके है फिजिक्स एकदम सजी होता क्योंकि दाई एकदम मजा ले पढ़ाने भाग अब बायोलॉजी पोर्सन विक तर्स जोइन करें आपको बायोलॉजी को पोर्सन स्ट्रंग बना सकूँ मैथ कोई कोर्स है तेगरी है हमें रैपिड रिविजन टू पोइंट वन फा टू पोइंट ओ फास्ट ट्रैक कोर्स भी लंच करा चौं कि अब यह जोइन कर लास्ट आवर को प्रिपरेशन एकदम इफेक्टिव होता है अभी तब एकदम फायदा होता कि लास्ट आवर में तेगरी ये वन सर्ट को भिडियो भिडियो भी हम वेबसाइट में एभलेबल छो चाहे फ्री में हो कि अभी यह फ्री में भिडियो तब के वेबसाइट में रेजिस्टर कर रेजिस्टर करें तब भिडियो सब फ्री में एभलेबल होगी है अब हमें बाम्स को कोर्स बाम्स को कोर्स भी लंच करा चौं अ आवश्यकता अनुसार है आवश्यकता अनुसार कोर्स जोइन यहाँ बट सकू कि ते भर सकभर चाहे हम वेबसाइट में भिजिट कर थुप्रे इन्फर्मेसन पा सकूँ तेगरी है हम लोग इंट्रांस डोज को टेलीग्राम चैनल इंट्रांस डोज में है हमें धेरे नई तो पीडिएफ अपलोड कर एकदम इंपोर्टेन्ट पीडिएफ है धेरे टपिक में सब पीडिएफ हमें अपलोड कर पीडिएफ पाना तुम्हें के हम इंट्रांस डोज को टेलीग्राम चैनल छो इस गए यो क्यूआर कोड स्कैन कर जोइन कर सकूँ टेलीग्राम चैनल अभी इसमें जोइन होता तब पाँच फ्री में नोट हु पाँच पीडिएफ पाँच धेरे टपिक टेस्ट पेपर को लिंक हमें इसमें राखी राखे हो टेस्ट दिन सकूँ तेगरी नोटिस में है एमईसी निले एकदम इंपोर्टेन्ट नोटिस हमें टाइमें चाहे अपडेट कर टेलीग्राम जोइन कर एकदम फायदा होनी अब चाहे हम आप टपिक लगम मेकानिक्स मेकानिक्स को सिकेंड पार्ट अब इसमें हेन तो हम फर्स्ट चैप्टर कौन सा सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन के मोशन मोसन इन मोशन इन सर्कुलर पाथ के है सर्कुलर पाथ अब कुछ बॉडी सर्कुलर मोशन में छोटी बेला कि कंस्टैंट हो कि भेलू कि स्पीड है कि स्पीड कंस्टैंट होर भेरिएबल मैंने को मोशन अफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ आइदर विथ कंस्टैंट स्पीड और भेरिएबल स्पीड इज कल सर्कुलर मोशन ये बुझ् है अब सर्कुलर मोशन को दुईटा टाइप्स एटा यूनिफर्म सर्कुलर मोशन छा नन यूनिफर्म अभी सर यूनिफर्म सर्कुलर मोशन के इसमें है हम स्पीड एंगुलर भेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम कैनेटिक इनर्जी सब कंस्टैंट हो सब कंस्टैंट होना सब कंस्टैंट हो सब कंस्टैंट भैनगरी अब यो भेलोसिटी भो भेलोसिटी भो भेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम फोर्स एसोलेसन डिस्प्लेसमेंट यो यह कंस्टैंट हो कंस्टैंट हो तर इसको मैग्निच्यूड मत कंस्टैंट हो कंस्टैंट इन मैग्निच्यूड तर डाइरेक्शन चाहे हर एक सर्कल को हर एक पोइंट में डाइरेक्शन चेंज भैर हो कंस्टैंट इन मैग्निच्यूड बट 
direction changes direction changes bujhnu bhayo ni haina aba tesai gari haina work done uniform circular motion ma work done kati huncha 0 yo chai point mcq question ho yo chai work done in circular path haina with constant speed kai bhane bhane work done in uniform circular motion case ma 0 huncha yati bujhnu aba tapai le ekdamai important formula haru ma ya भन्न गइरा छ हैन सेन्ट्रिपिटल एसिलेसन हैन युनिफर्म सर्कुलर मोशन केस मा चाहिँ के हुन्छ v स्क्वायर बाइ r इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर बाइ ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टु ओमेगा v हैन यो भयो त्यसैगरी तपाईको सेन्ट्रिपिटल फोर्स को फर्मुला हुन्छ mv स्क्वायर बाइ r इज इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर बाइ r इक्वल टु यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है रिलेसन सेन्ट्रिपिटल फोर्स fc इक्वल टु l स्क्वायर बाइ ir वेयर l भनेको के हो एंगुलर मोमेन्टम त्यसैगरी आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आर भनेको रेडियस भनेपछि यो फर्मुलाहरु तपाईले एकदमै कन्ठे हुनु पर्छ के एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो त्यसैगरी सर्कुलर पाथमा हैन कुनै पडी कुनै पनि बडी मुभ गरिरहेको छ भने त्यतिबेला त्यसको चेन्ज इन भेलोसिटी के भइहाल्छ 2v sin θ 2 कुनै पनि दुईटा पोइन्ट बीचमा के त्यसको चेन्ज इन भेलोसिटीको के फर्मुला आइहाल्छ 2v sin θ 2 यो फर्मुला याद गर्नु हैन अनि अब कुनै पनि दुईटा पोइन्ट दिएछ त्यतिबेलाको भेलोसिटी दिएछ तपाईले चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्नु पर्दा ठ्याक्कै यो फर्मुला लाउनु तपाईको आन्सर आउँछ हैन अब नन युनिफर्म सर्कुलर मोशनको केसमा हैन तपाईको दुई टाइप सिलेसन हुन्छ एउटा चाहिँ रेडियल एसिलेसन हुन्छ एउटा चाहिँ यो रेडियल एसिलेसन हुन्छ अथवा सेन्ट्रिपिटल एसिलेसन एलाई नै भन्छ अर्को चाहिँ ट्यान्जेन्सियल एसिलेसन हुन्छ के अब यो रिजल्टेन्ट एसिलेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ नन युनिफर्म सर्कुलर मोशनको केसमा जुन कि के भ्याल्छ अन्डर रुट एटी को स्क्वायर भनेको यो ट्यान्जेन्सियल एसिलेसनको स्क्वायर प्लस सेन्ट्रिपिटल एसिलेसनको स्क्वायर यसलाई नै रेडियल एसिलेसन पनि भन्छ रेडियल एसिलेसन भनेको रेडियस एलङमा लाग्ने एसिलेसन हैन अब भर्टिकल भर्टिकल सर्कलको केसमा भर्टिकल सर्कलको केसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु आइरा हुन्छ हैन अब यसको हेर्नु त मोशन इन भर्टिकल सर्कलको अब यसमा के कुरा ध्यान दिनु भनेपछि हैन अब ए भनेको तपाईको के भइहाल्यो यो ये बने को lowest point, lowest point, ये निसी बने को तबाय को highest point, highest point, अब ये समय ना lowest point point में तबाय को m जी पूरी आयोस को यो इटा इटा body चाहिए ना जसको मास m छ त्यसलाई चाहिँ यो सर्कलमा रोटेट गराइराछ गराइराखेको छ हैन अनि लोएस्ट पोइन्टमा आउँदा त्यसको मास भनेको लोएस्ट पोइन्टमा मैले यहाँ लेखे हैन लोएस्ट पोइन्टमा लोएस्ट पोइन्टमा के भइहाल्छ भने तपाईको लोएस्ट पोइन्टमा तपाईको भइहाल्छ यो यतातिर माथितिर टेन्सन लागिरा हुन्छ तलतिर चाहिँ mg लागिरा हुन्छ हैन अनि यसको रिजल्टेन्ट नेट फोर्स भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स ले प्रोवाइड गरिरा हुन्छ के भनेको T mg is equal to mv स्क्वायर बाइ r लोएस्ट पोइन्टमा त्यसैगरी हाईएस्ट पोइन्टमा हाईएस्ट पोइन्टमा के हुन्छ हाईएस्ट पोइन्टमा हाईएस्ट पोइन्टमा तपाईको भइहाल्यो हाईएस्ट पोइन्ट कुन छ यसमा हेर्नु त हाईएस्ट पोइन्ट भनेको C यसमा तपाईको के भइहाल्छ यसमा तपाईको भइहाल्यो T यता हेर्नु त यसको चाहिँ यसको हाईएस्ट पोइन्टमा टेन्सन पनि तलतिर लागिरहेछ mg पनि तलतिर भनेपछि के भयो यसको यसको के भयो T प्लस T प्लस mg इक्वल टु एम भी स्क्वायर बाइ आर अनि बी अनि सी मा चाहिँ तपाईको हैन एतातिर वेट लागिरहेछ एम जी अनि टेन्सन चाहिँ यसको हेर्नु त टेन्सन एतातिर छ हैन भनेपछि यसको ठ्याक्कै के भइहाल्यो अनि डी पोइन्टमा पनि तलतिर एम जी लागिरहा हुन्छ टेन्सन एतातिर टी अब यो दुईटै टी बी अनि टी डी मा दुईटैमा सेम टेन्सन हुन्छ के जुन कि कति भइहाल्छ एम भी स्क्वायर बाइ आर भनेको यसको एम जी सँग कुनै रिलेसन नै हुँदैन हैन के भनेपछि किनभने यसमा एउटा पनि एउटा के कुरा हुन्छ भने भेलोसिटी एट बी भेलोसिटी एट बी इज इक्वल टु भेलोसिटी एट डी यो कुरा पनि ध्यान राख्नु यति भयो तपाईको यो मोशन इन भर्टिकल सर्कलको केसमा यो कुराहरु यति चाहिँ हैन अनि त्यसैगरी रेडियल एसिलेसन कति हुन्छ एक्रस एलोंग द रेडियस भनेको v स्क्वायर बाइ r अनि यसलाई चाहिँ फर्मुलामा हाल्नु हुन्छ भने के आउँछ t mg cos θ m 
तो इसी करी टेंजेंट से लेस टेंशन क्या होना है एफ बाय एम बने को जी साइन थीटा जो सर्कुलर मोशन के इसमें अन्य मैक्सिमम टेंशन माइनस मिनिमम टेंशन का तीव्रता तबाय को ये एकदम में इम्पोर्टेंट सिक्स एम जी यो चाहिए एकदम में कॉन्टेक्ट करना ये इस बात का क्वेश्चन ठेके आया होता तबाय को है ना यो बायो मैक्सिमम टेंशन माइनस मिनिमम टेंशन अब मैक्सिमम टेंशन तबाय कहाँ होना है लोएस्ट पॉइंट में मिनिमम टेंशन कहाँ होना है हाईएस्ट पॉइंट में अन्य दूसरे को डिफरेंस का तीव्रता सिक्स एम जी अब तब तबाय को है ना कुने पनी कुने बीआई कल है ना तबाय को योटा कन्वेक्स कन्वेक्स रोड एक्सप्लेन करना लाया हमने एकदम ही टाइम लग रहा है ना तो ये वाला मेरे ठेके फॉर्मूला लिख दिया तो ये वाला चाहिए एकदम ही इम्पोर्टेंट हुए और ये फॉर्मूला तो पहले मॉडल का क्वेश्चन रोशन करना हो अंतिम तो ये वाला चाहिए बुझे आना होना चाहिए सब पे को नोटेशन और ये फॉर्मूला को सब पे नोटेशन और दिया को होना चाहिए अनिति तो वाला सॉल्व करने वाला मत वाले मज़ा ले बुझना सकूँ होना चाहिए और कुछ चाहिए अब कंकेव रोड में कंकेव रोड में बनने विधि क्या है ना तो कंकेव व्यस्त हुआ है ना अब यहाँ चाहिए ये टा � ठेक के अपोजिट में एमजी कॉस्ट ठीठा हुआ है कि उन्हें वो ठीठा को एलांग में हम लोग कॉस्ट ठीठा लाइक सा अन्य अन्य तो एन माइनस एमजी कॉस्ट ठीठा इक्वल टू क्या बाय एमबी स्क्वायर बाय आर जो पनी तब वाले था उन्हें पढ़ने में तो जो दूसरे फॉर्मूला है ना तब वाले कौन टू करना है ना अन्य क्वेश्चन अब नोट में तब ए इंपोर्टेन्ट के कंसेप्ट ध्यान दून पड़ने होने होना दुईटे कन्केव रोड अभी कन्वेक्स रोड दुईटे को केस में तब के नर्मल रिएक्शन फर्स्ट इंक्रिजेज देन डिक्रिजेज अन कन्वेक्स ब्रिज एज वेल एज कन्केव ब्रिज बने दुईटे को केस में नर्मल रिएक्शन सुरू में इंक्रिज होता डिक्रिज हो इक्रिज डिक्रिज हाई ये कुछ ध्यान दून अब क्वेश्चन छोटे है क्वेश्चन के बडी इज मुविंग बडी इज मुविंग With uniform velocity in a circular path, then centripetal acceleration zero on sa ki directed towards radius on sa ki along the tangent on sa ki along the axis perpendicular to plane. Ani mele tabe tabe arle bani ka agadi ne bani thi. Yo centripetal acceleration bani ki like ki bansa radial acceleration ke radial acceleration. Aba radial acceleration ba apachi yo kata tere lagsa directed towards directed towards रेडियस बने को इसको आंसर क्यों नहीं हुआ डायरेक्टेड टुअर्स रेडियस अब यही तबाय को टेंजेंशियल एस्टिलेशन बाको है ना एलोंग दी टेंजेंट लाइक थोके बने को यो यो टा सर्कल बायो है ना सपोज गन यो यो टा सर्कल सा बने इसको यो सेंटर बायो यो रेडियस बायो है ना रेडियस बायो बने कुछ टुअर्स मैं तो कुरात ध्यान दिनो अब और को क्वेश्चन अ साइक्लिस्ट टर्न्स अराउंड अ कर्व एट 20 किलोमीटर पर आवर इफ ही टर्न्स एट अ डबल ऑफ हिज स्पीड दी टेंडेंसी टू अवर कम अब साइक्लिस्ट को किस मतलब ये वाला फॉर्मूला था बाग वाला के अब मैं ले यो फॉर्मूला लिखे हैं ना टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अन्य और को फॉर्मूला फोर्स साइक्लिस्ट को किस में क्यों होने जब फोर्स मैंने को तबाय लिखे था सा एम बी स्क्वायर बाय आर अब ये नोटा मास साइकल को कांस्टेंट सा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कांस्टेंट सा बने पची क्यों होने जब तबाय को फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी को स्क्वायर बने पची टेंडेंसी निर्योग आया स्क्वायर से आया ना मैंने को फोर टाइम्स एफ मैंने को क्वाड्रुपल डून सके फोर टाइम्स ले चेंज डून सके और तीसरे ग्राफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन में चाहिए ग्रेविटेशन बने बीती के तबाय लिखिए बुझने पड़े बने ग्रेविटेशन बने को मुच्छल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगे कुने पनी दूसरा � अब न्यूटन्स ल अफ ग्राविटेशन ने दुटा बडी बीच लगने फोर्स को मैग्निच्यूड को क्याकुलेसन कर जो कि कति हो एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर अब इसको फर्मुला तब हो एकदम इंपोर्टेन्ट फर्मुला अब इसमें चाहिए तब को जी के जी यूनिवर्सल ग्राविटेशनल कंस्टेंट यूनिवर्सल 
gravitational constant universal gravitational constant is the value of the answer 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square you will see you have gone you will say important so this is a lesson due to gravity you kiss my tobacco keep on person is listen due to gravity ma I know अब इसको फर्मुला यो तो एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो नि हालो एसलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला तपाईको g स्मल g इज इक्वल टु gm बाइ r स्क्वायर अनि यसको डेन्सिटीको टर्ममा डेन्सिटी टर्ममा के भयो छ 4 बाइ 3 पाइ रो gr यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला दुईटे फर्मुला यो याद गर्नु है अब यसको भेरिएसन चाहिँ के केले गर्दा हुन्छ एउटा शेपले गर्दा शेपले गर्दा g भनेको के हुन्छ g इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r स्क्वायर अब शेप भनेको अर्थ चाहिँ हैन एउटा इक्वेटोरियल सरफेस में बल्ज बल्ज चाहिए मैंने को फूले को चाहो अन्य पोल सरफेस में पोल में चाहे पूरे फ्लैट्स आगे मैंने पच्ची रेडियस एट इक्वेटर इज मोर देन दे ऐसा ऐसा लेखन पर दायना यो रेडियस एट इक्वेटर इक्वेटर इज मोर देन रेडियस एट पोल बने पच्ची अब ऐनो तो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शन less than uh, is less than you is less than due to gravity at pole it is the boy when it was here not due to post go on a pole go on your equator go you did take a difference for the answer is less than living more turkey यो इक्वेटोरियल रेडियस अनि यो पोल भन्दा बढी छ भने यसले के दिन्छ भने ग्राभिटी एट इक्वेटर इज लेस देन ग्राभिटी एट पोल यो दिन्छ हैन अब हेर्नु त अब चाहिँ तपाईहरुले के ध्यान दिनु भने दुईटै ग्राभिटी एट पोल्स माइनस ग्राभिटी एट इक्वेटर गर्दा हैन रिलेशन टु ग्राभिटी कति डिफरेंस आउँछ 0.018 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसैगरी रोटेशनले गर्दा के हाम्रो इफेक्टिव रिलेशन टु ग्राभिटी के आउँछ फर्मुला g डैश इक्वल टु g माइनस r ओमेगा cos स्क्वायर थीटा हैन अनि इक्वेटर मा चाहिँ थीटा भनेको 0 डिग्री हुन्छ भनेपछि इफेक्टिव एसलेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुने भयो g डैश इज इक्वल टु g माइनस r ओमेगा स्क्वायर अनि चेन्ज इन एसलेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति ले हुन्छ 0.034 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसैगरी पोल मा तपाईको 90 डिग्री थीटा भइहाल्छ अनि त्यतिबेला चाहिँ g डैश भनेको g नै हुन्छ के भनेको रोटेशनल पोल मा पोल मा हैन रोटेशनल इफेक्ट हुँदैन के देखिदैन त्यसैगरी डेफ्थ मा तपाईको के हुन्छ जी इफेक्टिभ भनेको जी अनि 1 माइनस एक्स बाइ आर सेन्टर मा चाहिँ एक्स इज इक्वल टु आर भएपछि जी इफेक्टिभ कति हुन्छ 0 हुन्छ हाइट ले गर्दा तपाईले के आउँछ जी डैश इज इक्वल टु जी डैश इज इक्वल टु जी अनि आर स्क्वायर बाइ आर प्लस एच को होल स्क्वायर अनि हाइट एकदमै सानो को केस मा के आउँछ जी इफेक्टिभ भनेको जी 1 माइनस 2 एच बाइ आर हैन यति कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले याद हुनु पर्छ हैन त्यसैगरी अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल यू इज इक्वल टु के हुन्छ एमजीएच अनि आर बाइ आर प्लस एच यो एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्न तपाईलाई हैन यो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीको नोमेरिकल गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ अब तपाईको आयो अर्बिटल भेलोसिटी अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ तपाईको जीएम बाइ आर भनेको यसलाई नै तपाईले फर्स्ट कस्मिक भेलोसिटी पनि भन्न सक्नुहुन्छ के फर्स्ट कस्मिक भेलोसिटी भेलोसिटी त्यसै गरी तपाईको स्केल भेलोसिटी भन्यो के हो अब स्केल भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने मिनिमम भेलोसिटी दैट अ सेट दैट इज दैट इज गिवन टु अ एनी बॉडी हैन टु स्केप द अर्थ ग्रेभिटेशनल फील्ड के भनेपछि स्केल भेलोसिटीको तपाईको फर्मुला के भइहाल्छ अंडर रूट ट्वाइस अफ जीएम बाइ यो आर यो भयो तपाईको स्केल भेलोसिटीको फर्मुला टाइम पिरियड अफ सेटलाइट निकाल्नु पर्दा तपाईले के ध्यान दिनु पर्छ भन्नेपछि हेर्नु त फर्मुला के छ अर्बिटल भेलोसिटीको इम्पोर्टेन्स है फर्मुला त्यसैगरी स्केल भेलोसिटीको पनि फर्मुला इम्पोर्टेन्स छ स्केल भेलोसिटी अफ अर्थ कति हुन्छ कति हुन्छ यो 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड अनि त्यसैगरी त्यसैगरी टाइम पिरियड अफ सेटलाइटको हेर्नु त के छ फर्मुला टाइम पिरियड अफ सेटलाइट टी इज इक्वल टु पाइ बाइ ओमेगा भनेको टु पाइ अनि r को पावर 3 बाइ gm भनेको यसको यो याद राख्नु के यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ t स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु r को पावर 3 यो इम्पोर्टेन्ट छ है अनि त्यसैगरी अब क्वेशन छ हेर्नु त क्वेशन के छ भने द स्केल भेलोसिटी 
अब अ प्लानेट डबल दिस साइज अफ अर्थ इज मैंने को साइज डबल कर रहा था मैंने को रेडियस चाहिए आर डेस कती बार ट्वाइस अफ आर अब यो केस में तो भाई को इसके बेलोसिटी कती होना है तो निकालना पड़ेगा मैंने पर सी अब आर डेस आलू कती सा टू आर अन्य हमारे इसके बेलोसिटी को फॉर्मूला के तब ये यहाँ की बनाया था जी यो रो सेम रो बने को डेंसिटी सेम सब बने पची अलग डेंसिटी को टर्म में लगनो तो ऐसा सब जी अन्य आर बने आलो अन्य मास लेते तब ये क्या लिखना सकते हों सा फोर बाय थ्री रो है ना रो अन्य तब तब ये को रो अन्य आर को पावर थ्री बने पची यहाँ आर आर गया अन्य तब � ठेक के तबाले प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए अतिओ रखे पड़ जाए ना सब पे कांस्टेंट लाए दाई दिनों ठेक के प्रोपोर्शनल टू आर बाय के मैंने पच्ची बी डेस बाय बी इज कर टू टू आर बाय आर मैंने पच्ची आर आर गए मैंने पच्ची ट्वाइस इनटू वेलोसिटी ऑफ इसके मैंने पच्ची टू इनटू इलेवन पॉइंट मास को टर्म में तब को स्के भेलोसिटी आईहाल तब को अंडर रुट टू जीएम बाई आर है अभी इसलिए मस को सेम भाया छेन कि डेन्सिटी सेम भाया अब मस लेंसिटी को टर्म में लग्न तैंब सल्व कर भैया अब रोटेसनल मोसन केस में हमें पढ़् पर्यटन रोटेसनल मोसन को केस में तभी के पे ये मिनीम कुछ था अब तब को मोमेंट अफ इनर्सिया हो प्रोडक्ट अफ प्रोडक्ट अफ मस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एम आर स्क्वायर मैंने पति यू बाय तब आई को मोमेंट ऑफ इनर्सिया तो इसे अगर रेडियस ऑफ गैरेक्शन बने को क्यों रेडियस ऑफ गैरेक्शन बने को यो जब ती यो टा बॉडी मार के बॉडी माने बॉडी माय ना सब पे मास और यो टा इस तो पॉइंट में कंसंट्रेटेड Supposed to be concentrated के तो ऐसा ही तबाय radius of gyration बन 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 होना है ना इसको formula तबाय को radius of gyration को k is equal to क्या होना है moment of inertia under root of moment of inertia by mass ये तो एकदम important formula है ये तो याद करनो अनेते से गरी तबाय को यो i omega यो i अने i omega is equal to constant यो k को तबाय को expression सा यो conservation of k को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अफ एकदम इंपोर्टेंट है रोटेशनल मोशन को क्वेश्चन आई ओमे कंस्टेंट एकदम यूज भैर कंजर्वेशन अफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम यो भाई को एकदम इंपोर्टेंट है असैगरी टोटल कैनेटिक इनर्जी अफ अ रोटेटिंग बॉडी अथवा मुविंग बॉडी है विदउट स्लिपिंग को केस में तब आमुला टोटल इनर्जी को यो फर्मुला आँच हाई ये एकदम इंपोर्टेंट फर्मुला हो टोटल इनर्जी को मैंने को टोटल इनर्जी को कैनेटिक इनर्जी अब टोट कुछ बड़ी है तब को रोटेट करते मूव कर कैनेटिक इन ये ट्रांसलेसनल कैनेटिक इनर्जी अभी रोटेसनल कैनेटिक इनर्जी दुईटे हो अब तो केस में तब को सम कर टोटल कैनेटिक इनर्जी को फर्मुला ये आँच हाफ एमबी स्क्वायर अभी वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के बने को यहाँ के तब को रेडियस अफ गैरेसन तेगरी अब कुछ बड़ी है इंक्लाइन प्लेन में रोल कर रहे भेलोसिटी एट बटम को तल आने भेलोसिटी क्या होता टू जीएच बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को इस लेखना सकूँ बी नट बाई अंडर रुट वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर तेरी एसलेसन डाउन दी प्लेन के होता जी साइन थीटा अभी डिवाइडेड बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बने को ए नट वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये यो फर्मुला एकदम इंपोर्टेंट है दुटा हेलो दाई मैं एक छिना फोन कर भिडियो बना भिडियो बना कि म एक कल कर ल कंटिन्ू गरम हाई सरी क्या आज तो फोन को लगी अभी अब हेन तो यहाँ मोमेंट अफ इनर्सिया तब थोड़ी ये मोमेंट अफ इनर्सिया याद होता कि कुछ कुछ बड़ी को केस में है अब मोमेंट अफ इनर्सिया में है तब कुछ बड़ी को एकदम इंपोर्टेंट होनीफॉर्म रड को केस में मोमेंट अफ इनर्सिया एकदम इंपोर्टेंट हो 
थ्रू सेंटर अफ ग्राविटी पर्पेन्डिकुलर टू द लेंथ को केस में तैयार ये आईना थ्रू द इंड है एंड पर्पेन्डिकुलर टू द लेंथ को केस में तब को एमएल स्क्वायर बाई थ्री आई एकदम इंपोर्टेंट हो तेगरी है तेगरी यो रेक्टेगुल ये इंपोर्टेंट छाइन रेक्टेगुल लैमिना को केस में यह एकदम इंपोर्टेंट रिंग अभी सर्कुलर लोप को केस में तब होने एटा को थ्रू सीजी अभी पर्पेन्डिकुलर टू प्लेन क्या आ एमआर स्क्वायर अभी एबाउट इट्स एबाउट एक्सिस पर्पेन्डिकुलर टू प्लेन थ्रू इंड टू एमआर स्क्वायर को यह फर्मुला को चार्ट एकदम इंपोर्टेंट याद कर सर्कुलर डिस्क को याद कर एकदम इंपोर्टेंट इसको एमआर स्क्वायर बाई टू हो केस में सेंटर अफ ग्राविटी पर्पेन्डिकुलर टू प्लेन को केस में डायमिटर को केस में एमआर स्क्वायर बाई फोर होगी हलो डिस्क को केस में तब को रिंग जस्ते भैया हलो डिस्क को केस में हलो डिस्क है यह छोड़ दिन ये इंपोर्टेंट छेगरी सलिड सिलिंडर सलिड सिलिंडर को केस में तब को ये भैया अभी अर्क हलो सिलिंडर केस में आईन अब हलो सिलिंडर को ये एमआर स्क्वायर वाला याद करते इंपोर्टेंट होते हैं सलिड स्फेयर अभी हलो स्फेयर यह दुटे एकदम इंपोर्टेंट है भेरी भेरी इंपोर्टेंट अब सलिड सलिड स्पेयर को केस में एक्सिस को एलंग में एबाउट इट्स डायमिटर के आज टू बाई फाइव एमआर स्क्वायर तेगरी टैंजेंट को क्रस में सेवेन बाई फाइव एमआर स्क्वायर यह तो याद होने एकदम इंपोर्टेंट तेगरी एबाउट इट्स एक्सिस है एबाउट इट्स डायमिटर हलो स्पेयर को केस में क्या आ टू बाई थ्री एमआर स्क्वायर टैंजेंट को एलंग में फाइव बाई थ्री एमआर स्क्वायर क्या ये याद होने अब हेन तो क्वेश्चन मैं एट हाल दिया क्वेश्चन तो मोमेंट अफ इनर्सिया मोमेंट अफ इनर्सिया अब सलिड स्पेयर अफ मस एम रेडियस आर एबाउट इट्स डायमिटर अब डायमिटर को क्रस में हमें कि पढ़ा भर्खर डायमिटर को क्रस में सलिड स्पेयर के केस में के होता मोमेंट इनर्सिया टू बाई फाइव एमआर स्क्वायर बने पे इसको एंसर के भाई टू बाई फाइव एमआर स्क्वायर यह सब पास्ट इयर क्वेश्चन हो ये 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 क्वेश्चन आनी तब भू न याद न भर तब बिगार हो बिगारे राखे हो याद कर अभी अर्क अब एसएचएम को केस में हमें पढ़् पे एसएचएम को डिस्प्लेसमेंट को एस एसएचएम को केस में है डिस्प्लेसमेंट को इक्वेसन के होता वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाई को डिस्प्लेसमेंट है अब तेगरी भेलोसिटी तब डिस्प्लेसमेंट लिफ्रेन्सिट करे भेलोसिटी आँच अभी भेलोसिटी तब भैया ओमेगा ओमेगा अभी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आर को मैक्सिम एम्प्लिच्यूड वाई को एम्प्लिच्यूड है दुटे तेगरी मैक्सिम एम्प्लिच्यूड कति भैया मैक्सिम एम्प्लिच्यूड बने को यो ओमे ओमेगा यो अभी आर मिनिमम बने को जीरो ये भाई भैन तेरी तब को मैक्सिम एसलेसन अब एसलेसन निल्न पे एसलेसन गए तो एसलेसन को रेट अफ चेंज अफ भेलोसिटी विथ टाइम को इसको फर्मुला के होता माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी को ये आँच माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई अब मैक्सिम एसलेसन यो वाई को तब को एम्प्लिच्यूड को एम्प्लिच्यूड में चेंज भैया कि मैक्सिम एस एसलेसन को ओमेगा स्क्वायर ये आर भैया मिनीम को जीरो है ये भैसेगरी सीम्पल पेन्डुलम को केस में तब दुटा फर्मुला एकदम इंपोर्टेंट है टाइम पीरियड को अब सीम्पल पेन्डुलम को टी को टू पाई अंडर रुट एल बाई जी सीम्पल पेन्डुलम केस में स्प्रिंग को केस में तीन टाइम पीरियड को कति फर्मुला हो टू पाई अंडर रुट एम बाई के कोनिकल पेन्डुलम के केस में थोड़े फरक भैया टू पाई एल कसिठा बाई जी भैयागरी अब है अब यहाँ चाहे तब सो एम के एम को मस अफ स्प्रिंग हो कि यह फोर्स कंस्टैंट हो कि अभी सीरीज कम्बिनेसन अफ फोर्स कंस्टैंट को इफेक्टिव इफेक्टिव वन यो सीरीज में वन बाई के इफेक्टिव इजकल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू तेरी पैरल में तब के इफेक्टिव के वन प्लस के टू यो याद कर अब इसमें एट क्वेश्चन मैं हाल दिया पेन्डुलम स्टप्स ड्यू टू पेन्डुलम कुक्श ड्यू टू एयर फ्रिक्सन के अब हेन तो अब बडी इज इक्स एकदम रामो को हाई इसमें हेन तो तब को बडी इज इक्जिक्यूटिंग सीम्पल हारमोनिक मोशन विथ एम्प्लिच्यूड ए नट At what is at what displacement from mean position its velocity is half its maximum value. अब तो वाले velocity को फॉर्मूला क्या था सा? Velocity बने को मेले की गौर है वाने सॉल्यूशन है ना? Velocity बने को क्या था सा? Omega अनि under root में यो r square minus y square बने को r बने को amplitude अनि ये तो y बने को 
डिस्प्लेसमेंट है अभी अब हेन क्वेश्चन में के व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रम इन पोजिशन इट्स भेलोसिटी इज हाफ इट्स मैक्सिम भैलू ये हाफ कर दून हाफ भी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा अभी एम्प्लिट्यूड अब तब लेखन सकूँ ए नट माइनस अभी वाई स्क्वायर अब तब यहाँ बट के निर्यो यहाँ बट वाई को भैल्यू निल्न पे अभी भी मैक्स के था वन बाई टू भी मैक्स को फर्मुला मैं लेख दिए भी मैक्स के ओमेगा ए नट अब यह केस में इजिकल टू ये भाई ओमेगा अभी अंडर रुट ए नट को स्क्वायर माइनस वाई को स्क्वायर अब यह है यह तैयार वाई निल् वाई बने डिस्प्लेसमेंट भैया अभी जी आँच नहीं आंसर ओके निल अब तो मैं तब छोड़ दिए है अब इलास्टिशिटी में हेन तो पढ़् पर्च इलास्टिशिटी में इलास्टिशिटी में इंपोर्टेंट कुछ तब स्ट्रेस भैया स्ट्रेस कि भैया स्ट्रेस अब कति कति पैला है डेफिनेसन में कन्फ्यूजन भैर आ स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया हो कि तेरे स्ट्रेन को चेंज इन कन्फ्युगुरेसन बाई ओरिजिनल कन्फ्युगुरेसन अब इसमें तब को लंगिट्यूडनल स्ट्रेन को केस में मैं स्ट्रेन कस सकता चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ लंगिट्यूडनल स्ट्रेन भेसगरी हुक्स ल अंडर द इलास्टिक लिमिट है हुक्स ल के स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू स्ट्रेन अब इस अब स्ट्रेस अभी प्रोपोर्सनलिटी कंसेंट हटाए पे स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज कल के भैया के के बने को इसलिए मोडलस अफ इलास्टिशिटी अब मोडलस अफ इलास्टिशिटी टू टाइप्स को वाई वाई लाइम के यंग्स मोडलस अफ इलास्टिशिटी बी बी लाइन बल्क मोडलस अफ इलास्टिशिटी योग यंग्स मोडलस अफ इलास्टिशिटी मोडलस अफ इलास्टिशिटी ते गो बल्क मोडलस बल्क मोडलस यो दुटा एकदम इंपोर्टेंट है अफ इलास्टिशिटी तेरी अब ये गामा को तब फर्मुला निल्ल पर्यटन है तब में स्ट्रेस अब इसमें स्ट्रेस बाई लंगिट्यूडनल स्ट्रेन कर स्ट्रेन भाई स्ट्रेस को फर्मुला तब के भाई फोर्स पर यूनिट एरिया अभी स्ट्रेन को लंगिट्यूडनल स्ट्रेन को चेंज इन लेंथ मैंने को ई मैं डिनोट करें अभी ओरिजिनल लेंथ लल्ले डिनोट करें तब को हेन तो क्या आए एफ एल बाई ए तब को फर्मुला भैया यंग्स मोडलस को फर्मुला भैया तेरी पोइजन्स रेसिओ एकदम इंपोर्टेंट इस ठेक्क तब को थेटिकल क्वेश्चन सो दिखा है पोइजन्स रेसिओ बने डेल भी बाई भी इजिकल के वन माइनस ट्वाइस अफ सीग्मा अभी डेल एल बाई एल पीछे सीग्मा को भैल्यू है तब को नर्मली माइनस वन देखि प्लस हाफसंग हाफसम तो भैरी कर अभी यह चेंज इन भल्यूम जीरो भाई बेला सीग्मा को भैल्यू जीरो पॉइंट फाइव हो याद कर दून कि इसमें बुझ् पड़ने तस्त कहीं है एकदम ये सोधी राख्ने कोसन छाई भर याद कर दूँ अब इनर्जी डेन्सिटी ये बुझ् पड़ने कोसन छनर्जी डेन्सिटी को तब इनर्जी पर यूट भल्यूम को स्ट्रेस हाफ अफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन अब इस स्ट्रेस को टर्म में मात्र लेख् भाई अंग्स मोडलस को टेस्ट केस में हाफ स्ट्रेस को हल स्क्वायर बाई वाई होगा स्ट्रेन को टर्म में लेख्भ तब बेला तब को भैया हाफ यो यंग्स मोडलस इंटू स्ट्रेन को हल स्क्वायर अब एट को हेन यहाँ यह पास्ट इयर कोईसन हो द इनर्जी डेन्सिटी अफ अ वायर अफ स्ट्रेन एस इज अब स्ट्रेन को केस में हमें के पढ़ा हाफ यंग मोडलस इंटू स्ट्रेन को हल स्क्वायर मैंने को हाफ स्ट्रेन को स्क्वायर इंटू यंग मोडलस बी नंबर एंसर अब सर्फेस टेन्सन में हेन तो सर्फेस टेन्सन में तभी के पढ़् पर्व सर्फेस टेन्सन सब भाग पैला सर्फेस टेन्सन को के हो फोर्स पर यूनिट लेंथ सर्फेस टेन्सन को फोर्स पर यूनिट लेंथ अभी अब सर्फेस टेन्सन लाइन अब टेम्परेचर बढ़ाए पे सर्फेस टेन्सन के होता सर्फेस टेन्सन डिक्रिजेज होता अब यह केस कुन केस में हो सर्फेस टेन्सन डिक्रिज होता ये बुझ् है टेम्परेचर बढ़ाए पे सर्फेस टेन्सन डिक्रिज हो अब इसमें अर्क के पढ़् पर्व एक्सेस प्रेसर अब एक्सेस प्रेसर है सब बबल को केस में तब को सब बबल है पानी में छक्सेस प्रेसर भैया टू टी बाई आर तेरी ते सब बबल पानी हावा में छोटी बाई आर हो कि यह दुटे इंपोर्टेंट हो याद कर मजा है अब तब ये म पढ़ाई रहा है सब अब यह सब को नोट चाहिए नोट चाहिए तब टीग्राम जोइन कर सकूँ नब वेबसाइट में वेबसाइट में इनरोल कर सकूँ 
अनि अझ डिटेलमा भनेपछि यो भन्दा पनि राम्रो अलि स्विट एन्ड सर्ट तरिकामा रिभाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लास्ट ब्याच चलिरहेको छ अहिले हैन लास्ट ब्याचमा तपाईहरुले इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ अब लास्ट ब्याचमा इनरोल गरिसकेपछि तपाईहरुको प्रिपरेशन के एकदमै बुस्ट हुन्छ के बुस्ट अप हुन्छ भनेपछि राम्रो हुन जान्छ तपाईले कन्फिडेन्स पनि उतिकै आउँछ पढिसकेपछि यो त एउटा झल्को मात्र हो के मैले अहिले पढाइरहेको एउटा झल्को मात्र हो त्यो पनि अब एकदमै छोटो समयमा यति एउटा भिडियोमा सबै मेकानिक्सको कभर गरिरहेको छु भनेपछि क कस्तो होला भनेर तपाईँ आफै पनि इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यही त्यही त्यस्तै भएर होइन त्यही त्यही भएर तपाईँहरूले अझ राम्रोसँग प्रिपरेसन गर्न सक्नु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ लास्ट ब्याचमा गएर इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि योमा जोइन गरिसकेपछि तपाईँले एकदमै कन्फिडेन्स आउँछ लास्ट मोमेन्टमा हामीले थुप्रै क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गराउँछौँ पास्ट इयर क्वेसन सबै डिटेलमा डिस्कसन गराउँछौँ त्यही भएर चाहिँ सक्दो यहाँ गएर जोइन गरिहाल्नु होइन अब त्यसै गरी यहाँ अब हामी कन्टिन्यु गरौँ त टपिकतिर क्यापिलारिटी क्यापिलारिटीको फर्मुला थाहा भएपछि तपाईँहरूले त्यसको रिलेटेड क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ अब यसको फर्मुला के हो हाइट अफ लिक्विड भनेको एच इज इक्वल टू के भइहाल्छ टू टी कस्टिटा बाई रोजियार होइन अब यो फर्मुला युज गरेर तपाईँको क्यापिलारिटी रिलेटेड क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ अब क्यापिलारिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने राइज इन राइज ओर फल अफ लिक्विड के होइन ड्यू टु सर्फेस टेन्सन अब यसमा एउटा क्वेसन मैले हालिदिएको छु क्वेसन के छ भने हेर्नु त वाटर प्रुफिङ एजेन्ट चेन्ज द एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट अब वाटर प्रुफ एङ्ग वाटर प्रुफिङ एजेन्टले के गर्छ भने एङ्गल अफ यो एङ्गल कति चेन्ज गर्छ यो एक्युट टु अपटिज बनाइदिन्छ कि अनि अब फुली डाइनामिक्स हेर्नु त फुली डाइनामिक्समा हाम्रो न्युटन्स फर्मुला न्युटन्स फर्मुला भनेको एफ इज कल्ड के भइहाल्छ माइनस इटा ए डिबी बाई डिएक्स यो डिबी बाई डिएक्सलाई के भन्छ हामी भेलोसिटी ग्र्याडियन्ट यो डिबी बाई डिएक्सलाई हामी के भन्छ भेलोसिटी ग्र्याडियन्ट भेलोसिटी ग्र्याडियन्ट अनि यो इटा भनेको कफिसेन्ट अफ भिस्कोसिटी हुन्छ कफिसेन्ट अफ भिस्कोसिटी यति भयो होइन त्यसै गरी इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भनेको के भइहाल्छ हाम्रो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी ए ए भी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट ए भनेको एरिया भइहाल्यो भी भनेको भेलोसिटी है यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो ए भी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट अब यो क इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी केमा बेस्ट छ भनेपछि कन्जर्भेसन अफ मास के बेस्ट अन कन्जर्भेसन अफ कन्जर्भेसन अफ मास होइन यो दुईटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नु त्यसै गरी बर्नौली थियोरम बर्नौली थियोरम केमा बेस्ट छ बेस्ट अन कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अनि यो सबै चाहिँ होइन कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी होस् या बर्नौली थियोरियम यो सबै चाहिँ नन भिस्कस फ्लुइडको लागि मात्र एप्लिकेबल हुन्छ कि नन भिस्कस फ्लुइडको लागि नन भिस्कस आइडियल फ्लुइड भनौँ न होइन त्यही भएर अब यो अनि यसको स्टेटमेन्ट के भइहाल्यो बर्नौली थियोरमको यो प्रेसर इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी सबैको सम कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ एउटा फ्लोइङ फ्लुइडको लागि भनेपछि अब यसमा डिभाइडेड बाई बी गरेपछि भोल्युमले डिभाइड गरेपछि तपाईँको यो फोन लाउँछ पी प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच इजकल टु कन्स्ट्यान्ट अब यो बर्नौली थियोरम होइन तपाईँहरूले यो ब्लोइङ अफ रुफ भनेको त्यसको एउटा एप्लिकेसन भइहाल्यो एटोमाइजर भरू जे जति छ नि म्याग्नस इफेक्ट यो सबै चाहिँ तपाईँको बर्नौली थियोरमले थियोरमको एप्लिकेसनको अन्डरमा आउँछ है त्यो पनि ध्यान दिनु अब स्टक्स ल स्टक्स ल भनेको के भइहाल्यो तपाईँको कुनै पनि स्फेरिकल अब्जेक्ट होइन फ्लुइडमा फ्लुइडमा मुभ गरेर छ भने त्यति बेला सुरुमा त्यो एस्फेरिकल बडीको भेलोसिटी बढ्छ अनि त्यो फ्लुइडमा मुभ गर्दै जाँदा होइन फाइनली एउटा टर्मिनल भेलोसिटी केस आउँछ कि टर्मिनल भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ भनेपछि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ त्यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी एटेन्ड गर्छ त्यसलाई हामी चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ होइन अनि त्यही टर्मिनल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हाम्रो यो स्टक्स लबाट आउँछ कि भनेको स्टक्स ल भनेको फोर्स भन्ने कति लाग्छ त्यसमा सिक्स पाई एन आर भिटी भिटी भनेको टर्मिनल भेलोसिटी अब टर्मिनल भेलोसिटीको फर्मुला तपाईँको के आयो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला है टर्मिनल भेलोसिटीको टू बाई नाइन अनि यो रो रो माइनस सिग्मा अनि यो जी आर स्क्वायर बाई इटा अनि यो भइहाल्यो तपाईँको यो रो भनेको डेन्सिटी अफ वाटर डेन्सिटी अफ फ्लु लिक्विड अनि यो सिग्मा भनेको डेन्सिटी अफ 
डेन्सिटी अफ बडी है ये चाहिए ध्यान दिन अभी बन अब भिस्कोसिटी क्वेश्चन मैं हाल भिस्कोसिटी अफ लिक्विड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर के होता भिस्कोसिटी डिक्रीज होना तेगरी गैस भाग है तेस में इंक्रीज हो गैस में चाहे टेम्परेचर बढ़ाते भिस्कोसिटी तेज को इंक्रीज होनी लिक्विड छेला डिक्रीज हो लिक्विड फ्लोइंग इन अ ट्यूब अंडर स्ट्रीम लाइन फ्लो इफ द रेडियस अफ ट्यूब इज डबल अब यह क्वेश्चन तब ट्राई कर ट्राई कर होमवर्क भो अब यह क्वेश्चन बनेन भी तब मैं टेलीग्राम में मैसेज कर तैं सोलूसन पठाई दी है ट्राई चाहिए करने एकदम सजी को अब हाइड्रोस्टेटिक्स में तब पढ़् पड़ने के हाइड्रोस्टेटिक हाइड्रोस्टेटिक्स में सीम्पली तब यह डेन्सिटी को मस पे बोलूम भाई अब इसको केसेज आसो डेरिवेसन आटा भल्यूम कंस्टैंट भैसे के आँच मस कंस्टैंट भैसे के आँच तो तब हेरी हाल है अर्क आर्किमिडिज प्रिंसिपल अब आर्किमिडिज प्रिंस प्रिंसिपल ने कि भाव डिक्रीज इन वेट और अफ थ्रस्ट और वेट अफ फ्लू डिस्प्लेस इज इक्वल टू यो भी रोजी को भी को भी को डिस्प्लेस्ड लिक्विड को भल्यूम अ रो रो को भी को यो बॉडी इनसाइड जति हो जी पोर्सन तेरे को भल्यूम भो अटी को वाटर को जी तो ठा नहीं टू ग्राविटी अब रिनेटिव डेन्सिटी को फर्मुला तब पर्यो रिनेटिव डेन्सिटी भाई के बुझ्ह डेन्सिटी अफ बडी बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के भाई ओमेगा डब्लू नट डब्लू नट को वेट अफ बडी इन एयर एयर बाय वेट अफ बडी इन एयर माइनस वेट अफ बडी इन वाटर ये भाई अब रिनेटिव डेन्सिटी ने नहीं तभी के भन सकूँ स्पेसिफिक ग्राविटी के उस्ता उस्त हो स्पेसिफिक ग्राविटी है ये भाई अब हेन तो एटा क्वेश्चन छेसन के बडी वेस्ट सिक्सटी ग्राम इन एयर फोर्टी ग्राम इन वाटर द स्पेसिफिक ग्राविटी अफ बडी अब हेन तो अब इस तब कर सकूँ अब सल्व कर इसलिए है तब को एंसर क्या भैया सिक्सटी ट्वेंटी ट्वेंटी टू मैंने को अब इसमें है स्पेसिफिक ग्राविटी को फर्मुला के भैया ये डब्लू नट बाय डब्लू नट बने वेट अफ बडी इन एयर बाय वेट अफ बडी इन एयर माइनस वेट अफ बडी इन वाटर बने वेट इन एयर कैसे सिक्सटी अभी यो जी बाय यो कि सिक्सटी जी माइनस वेट अफ बडी इन वाटर कैसे फोर्टी जी बने सिक्सटी जी बाय ट्वेंटी जी बने क्या आए तब को ये थ्री थ्री आए पे स्पेसिफिक ग्राविटी थ्री भाई तेरी भैलू अफ जी एट अ प्लेस डिक्रीज बाई टू पर्सेंट द बारोमेट्रिक हाइट अब बारोमेट्रिक हाइट इंडिपेन्डेन्ट हो कि जी में इंडिपेन्डेन्ट इंडिपेन्डेन्ट अफ जी बने प्लेस अनुसार जी फरक भारोमेट्रिक हाइट के होता रिमेन्स सेम ये को रिमेन्स सेम रिमेन्स सेम है हे आज लाई म ये नहीं कराँच हाई अभी मैं फास्टमें ग जो लगे मैं है तर अब तब अब लास्ट मोमेंट में रिविजन करना ये फास्ट तो जान पर्स नब खोजने भ्यादेन है ते भर अब तब इस जी जे जी बुझ्न भाई तो एकदम राो जे जी बुझ्न भाई तो मैं है टेलीग्राम में टेक्स्ट कर मैं है टेलीग्राम बा अज संपर्क कर सकूँ हाई तो मिर कर दी जे तब बुझ्न भाई तो है अभी एकदम सर्ट सर्टकट वे में मैं पढ़ा चु कि तब फर्मुला ये ठा भि प्रिपरेशन तो भैया एटी नाइन्टी पर्सेंट जी प्रिपरेशन तो भैया तर हंड्रेड पर्सेंट नहीं बना तब कर मैक्सिम एम सिक्यूर प्क्टिस कर प्क्टिस एम सिक्यूज अब मोडल बा तब यो वन सर्ट भिडियो हेरे है मोडल बा एम सिक्यूर प्क्टिस तब को प्रिपरेशन एकदम राम होनी ते गरी ये भिडियो हेन लाइन अब तब यूट्यूब चैनल में आँच तैं आए तब के सकूँ वाले हम वेबसाइट में गए इन ट्रांस डोज इन ट्रांस डोज डट कम यह वेबसाइट में गए यहाँ बट यो भिडियो तब को वन सर्ट को भिडियो एभलेबल भैया फ्री में तो फ्री में एभलेबल एक्सेस करना इनरोल कर सकू इनरोल कर एभलेबल भैया पीडिएफ भी तब को सब आई हाल वेबसाइट में तेगरी हम एटा लास्ट बैच है कि लास्ट बैच तो हमें लंच कराया विद्यार्थी एकदम हेल्प करना अब यह पेड बैच हो अब यह पेड बैच जोइन करना तब अगि मैं देखो तो सब इन्फर्मेसन है कंटैक्ट कर सकूँ नो यो बैच चाहे जोइन कर प्रिपरेशन एकदम राम होता इफेक्टिव भी होनी ये भाई चाहे मैं आज क्लास ये मैं इन करस पढ़ी राख् टाटा बाय बाय